வணக்கம் நண்பர்களே யூடியூப் சேனலில் திரைப்படங்களை பற்றி விமர்சனம் செய்கிற பல பேரை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி அவங்கள ப்ளூ சட்டை மாறன் பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சமீபத்தில் அவர் பண்ண பிகில் திரைப்பட விமர்சனத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப கேவலமாக இருந்தது அதாவது ஒரு படத்தை பற்றி விமர்சனம் பண்ணணும்னா படத்தோட கதை எப்படி இருந்தது படத்தோட காட்சி அமைப்புகள் எப்படி இருந்தது கதை எப்படி இருந்திருக்கலாம் காட்சி அமைப்பில் எப்படி மாற்றியிருக்கலாம் இல்லை கதாபாத்திரங்கள் இப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்படி சொல்லலாம் ஆனால் மாறனோட விமர்சனம் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக இருந்தது அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் நடிகர்களை விமர்சிக்கிறது இயக்குனரை விமர்சிக்கிறது இந்த மாதிரியான ரொம்ப தரங்கட்ட செயல்களை தான் ப்ளூ சட்டை மாறம் செஞ்சிட்ருக்காரு இந்தளவு அவரோட யூடியூப் சேனலுக்கு வியூவர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு ரசிகர்களான நம்ம தான் காரணம் ஏன்னா தளப்படத்தை பற்றி அவர் விமர்சிக்கும்போது தளபதி ரசிகர்களும் தளபதி படத்தை பற்றி விமர்சிக்கும் போது தல ரசிகர்களும் மாறி மாறி அவரோட வீடியோ லைக் பண்ணி அவரோட அவரை உற்சாகப்படுத்தி பார்க்குறது தான் இதற்கு காரணம் தளபதி படத்தை விமர்சிக்கும் போது தளபதி ரசிகர்கள் அவர் மேலே கோவப்பட்டு அவரை பற்றி விமர்சிக்கிறதும் தல படத்தை பற்றி விமர்சிக்கும் போது தல ரசிகர்கள் கோவப்பட்டு சேனல்கள் அவரை விமர்சிக்கிறதும் இது தொடர்கதையாக நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு காரணமே நம்ம தான் அவர் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம ரசிகர்களோட படத்தையும் இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படி இல்லைன்னா நமக்குள்ளே வரல இந்த மாதிரி ஆட்களை நம்ம தான் வளர்த்து விட்டுருக்கோம் அதனால் மாறனை நம்ம திட்டுறதை விட்டுட்டு நம்மளிலேருந்து இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மாறன் விமர்சனத்துக்கு வரும் மாறனோட விமர்சனத்தை பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஒரு படத்தை பற்றி அவர் விமர்சிக்கிறேன்னா ஒரு ஆறு நிமிஷத்துலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த படத்தை பற்றி விமர்சனம் கொடுப்பார் இதில் மூணு நிமிஷம் அவரோட விளம்பரம் தான் இருக்கும் மாறன் விளம்பரத்துக்காகவே தான் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த நாலு நிமிஷத்தில் ஒரு பட படத்தோட ப்ளஸ் மைனஸ் பற்றி பேசவே முடியாது அப்போ அவரால் பேச முடிஞ்சதெல்லாம் ஒரு படத்தை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கலவி ஊற்ற முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கலவி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காரு மாறன் வந்து திரைப்படத்தை விமர்சனம் பண்ணணும் அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது ஆனால் மாறன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு திரைப்படத்தை அவர் விமர்சிக்கிறதே இல்லை ஒரு படத்தோட இந்த இயக்குனர் நடிகர் இவங்கள தான் அவர் கேவலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஒன்றும் மறந்துட்டார் இந்த மாதிரி படங்களை பற்றி பேசி தான் அவர் இந்த சேனலில் இவ்வளோ சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காருன்றத அவர் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் மாறனோட விமர்சனத்தால் எந்த படத்தோட வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கவே முடியாது படம் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த படத்தோட வெற்றியை யாராலையுமே தடுக்க முடியாது மாறனோட சமீபத்தை விமர்சன படங்களை பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றாறு விஸ்வாசம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த படத்தையெல்லாம் அவர் கழுவி கழுவி தான் ஊற்றினார் ஆனால் அந்த படங்கள் வெற்றி அடையலையாது ஏ சமீபத்தில் ஏபிசி என எல்லா சென்டர்லேயும் வசூலில் சாதனை படைத்த படமும் பெண்களால் கொண்டாடப்பட்ட படமான நேர்கொண்ட பார்வை படத்தையே அவர் கழுவி கழுவி விட்டு தான் செஞ்சார் ஆனால் படம் வெற்றி அடையலையா குறை இல்லாமல் ஒரு படத்தை யாராலையும் எடுக்க முடியாது ஒரு படம் எடுக்கிற படைப்பாளிக்கு மட்டும்தான் அதோட கஷ்டம் தெரியும் இந்த ப்ளூ சட்டை மாதிரினா வளர்த்து விட்டதும் சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் தான் ஆனால் இப்போ அவரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கதும் அவங்க தான் குறைகள் இல்லாமல் எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய படத்தை யாராலையும் எடுக்க முடியாது திரைப்படம் என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனம் அதில் முடிஞ்ச அளவு சமூக சிந்தனை சமூக அக்கறை சமூக சீர்திருத்தங்கள் இவற்றை கலந்து கொடுக்க வேண்டியது ஒரு ப படைப்பாளியோட கடமை எல்லாரும் அதே முயற்சியில் படம் எடுப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை திரைப்படம் என்பது பல கோடிகள் முதலீடு செய்யப்படும் ஒரு தொழில் இதில் லாஜிக்கையும் யதார்த்தத்தையும் முழுமையாக எதிர்பார்க்க முடியாது பார்ப்போம் மாறனும் படம் எடுக்க போகிறாரோ உலகத்திலே யாருமே எடுக்காத ஒரு படத்தை எடுக்க போகிறார் போல் மற்றவங்க திரைப்படத்தில் நூறு குறைகளை கூறும் மாறன் ஒரு குறையும் இல்லாமல் ஒரு திரைப்படத்தை எடுக்க போகிறார் போல் இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மற்றவங்க படத்தில் கூறின குறைகளையெல்லாம் அவரோட படத்தில் சரி செய்வாரா என்று நன்றி